എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം തൃപ്തി ഹൃതിക് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃപ്തി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഇന്ന് തേർഡ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് തൃപ്തി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മെയ് ഇരുപതാം തീയതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തൃപ്തി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ എന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ തുടക്കം കൊടുത്തത് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് മൂന്ന് വർഷമായി വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് വുമൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയാ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബറോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്റെ ആനിവേഴ്സറി ആയ തൃപ്തി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാ ഇന്നലെ ഞാൻ എവിടെ വരെ എത്തി ഓക്കെ തിരിച്ച് ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായി അതെല്ലാം അവിടെ ഒതുക്കി വെച്ചു വിഷമവും വേദനയും എല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ച് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരുപാട് സ്വപ്നത്തിന് ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നെ കളിയാക്കിയവരെ മുന്നിൽ എന്നെ ആട്ടി പാഴ്പിച്ചവരെ മുന്നിൽ എന്നെ ചീ തൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ മുന്നിൽ എന്ന എന്തൊക്കെയെല്ലാം അപഹസിച്ച് ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ആ സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി രാവിലെ അവിടെ എത്തി ഞാൻ മുമ്പ് പോയിരുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് പോയത് മുമ്പ് പോയിരുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് പോയി അവർ എന്നോട് എന്നോട് ഒരു വിഷമകൾ ദേഷ്യകൾ കാണിക്കാതെ സന്തോഷത്തോട് എന്നെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നു എന്നോട് അവർ ചോദിച്ചു സർജ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സർജ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് ഇല്ല കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ക്യാഷ് റെഡി ആയിട്ട് സർജ ചെയ്തോളാന്ന് അപ്പത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയാ സർ ഒരു കാര്യം സർജർ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഫൈനാൻസ് എടുത്ത് തരാം സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അടച്ച മതി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ സമയമുണ്ട് ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചടക്കാം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഹാപ്പിയായി എൻ്റെ സർജറി അടുത്ത് തന്നെ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർജറിൻ്റെ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെന്നൈയിൽ ന്യൂ ഹോപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ പോയി അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടെ എല്ലാവരും സർജറി നടക്കാൻ അവിടെ എസ് ആർ എസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ബ്ലഡ് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ബ്ലഡ് കൊടുത്തു ബ്ലഡ് കൊടുത്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു നാളെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അടുത്ത ദിവസം അവർ വിളിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക വിഷമാണ് എനിക്ക് അവിടെ സർജറി ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആകെ ഞാൻ ടെൻഷനായി പോയി കാരണം അതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ വേറെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമെൻ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബാക്കി വേറെയുള്ള എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരോട് വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കാരണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിപ്പോയി അതെങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാതിരിക്കാനുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ കുറച്ച് പേര് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും സർജറി നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായി വിഷമത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്നോട് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക വേദന സഹിക്കാനാവുമോ തൃപ്തിക്ക് വേദന സഹിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അവിടെ നിന്ന് സർജറി ചെയ്തിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സർജറി ചെയ്യൂ ചെയ്ത ഉടനെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൃപ്തി റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന്
മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേദന ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വാക്കു കൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് അവനുക്ക് മനസ്സ് തട്ടി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വേദന ആയിരിക്കും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആ വാക്ക് കൈ വലുതായിരിക്കില്ല ഈ വേദന എന്തായാലും എനിക്ക് സർജറി ചെയ്യും ഞാൻ പോവാൻ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കുടിച്ചു മുല്ലപ്പൂവെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് സാരി കൊടുത്തു ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാലഗുരു എന്നാണ് പറയാ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ അനീറ്റിനാണ് കാലാഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം രണ്ടു പേര് കൂടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് പോയത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് രാവിലെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേര് പേരെ കൂടി ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ താഴെ താഴെ മേ രണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സർജറി മേലെയാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു ക്യാഷ് എല്ലാം റെഡിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെ ആ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ മേലെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേലെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഒരു ആറ് ബെഡുകളുണ്ട് ബെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബെഡില്ല ലോഹത്തിൻ്റെ കട്ടൽ മാത്രം ഉണ്ടായത് അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ആറെണ്ണം കിടക്കലുണ്ട് വലിയൊരു ലൈറ്റും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡോറ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ എൻ്റെ കാലഗുരുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇല്ല ഇവിടെ ഇതാ ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളാണ് ലൈറ്റ് ഇല്ല ലൈറ്റ് ടോർച്ച് ആണ് കുറച്ച് കത്രിക കത്തിയു നൂലുകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആകെ ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാലിക്കട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മ എന്താ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലോബസ് ഓക്സിജൻ ഇ സി ജി ബ്ലഡ് എല്ലാം ഉള്ള തിയ ക്യാമറ അടക്കമുള്ള തിയേറ്ററാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും സർജറി ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സർജറിക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ സർജറി ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ സർജറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് എടുത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ഞാൻ സർജറി ചെയ്ത ശേഷമാണ് എനിക്ക് ധൈര്യത്തോട് ജീവിക്കാൻ ആവും എന്ന് പറയുന്ന ആ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സർജറിക്ക് വിധേയായത് അങ്ങനെ സർജ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രൊസീജർ തുടങ്ങി ആദ്യ നേഴ്സ് വന്ന് നേഴ്സ് സിസ്റ്റർ വന്ന് സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല അവർ ആ ആശ്ചര്യമായി എന്താ ഇതുവരെ ഉറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഉറക്ക വരുന്നില്ല എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ ടേബിളിലേക്ക് വിളിച്ചു സർജറിക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നായിട്ട് എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഇരുത്തി എടുത്തിട്ട് നട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്ന ശേഷം എന്നെ കടത്തി വെച്ച് രണ്ട് കാലുകൾ അപ്പുറത്തിപ്പത്ത് കട്ടി വെച്ചു കട്ടി വെച്ച ശേഷം വേദന ഒന്ന് തട്ടി നോക്കിയ ശേഷം സർജറികൾ തുടങ്ങി ഇവരെന്നോട് ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ കൈ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കൈ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇങ്ങനെയാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് സർജറി ചെയ് സർജറി ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പോയിട്ടാണ് അവിടെ സർജറി ചെയ്ത സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു മുമ്പത്തെ ആൾക്കാർ മിക്ക ആൾക്കാർ സർജറി ചെയ്തത് അവിടെയാണ് എന്നൂറ് ക്രോസ് എന്നാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പക്ഷെ ആ സമയത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് അല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ പേര് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ആ സമയത്ത്
ബെഡിൽ കിട്ട് ഒരു അനസ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അന്ന് അനസ്റ്റേഷൻ ഇത്രയും സമയം വരെ ഉള്ള അനസ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നി എനിക്ക് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അനസ്റ്റേഷൻ്റെ പവർ പോയി വേദന തുടങ്ങി പിന്നീടാണ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വേദന ഉള്ള ഒരു സർജറിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് അത് വേദന ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു സുഖമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്ത്രീ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് വയസ്സ് വന്ന ഒരു സമയമാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു വേദന ആണെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള ഒരു സുഖം തന്നെ ആയിരുന്നു അതൊരു അത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഞാൻ പറയും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു വേദന അല്ല അതൊരു സുഖമാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെ സർജറി കഴിഞ്ഞു സർജറി കഴിഞ്ഞ് ബെഡിൽ കിട്ടു അന്ന് പിന്നെ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് വേദന വേദന തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒരു വേദന തുടങ്ങി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ടു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാം കഴിഞ്ഞത് അഡ്മിറ്റ് ഒന്നില്ല ഞാൻ നടന്നിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഒന്നും താഴിട്ടു ലിഫ്റ്റ് ഒന്നില്ല സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ അരങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാൻ അറങ്ങി പിന്നെ ഒരാൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ അറങ്ങി നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് അരങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആട്ടോയിൽ കയറി ആട്ടോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ആട്ടോ ആണ് അത് ആ ആട്ടോയിൽ ഞങ്ങൾ ഞാനടക്കെ കൂടിയിട്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആട്ടോയിൽ ഇരുന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആട്ടോയിൽ ഇരിക്കാനാവുന്നില്ല എങ്ങനെയോ ഞാൻ സഹിച്ചിരുന്നു കാരണം സർജറി ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് അതിന് ആട്ടോ എടുത്തു ആട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് വരുന്ന ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ത്രീ ചെയറിൻ്റെ ത്രീ ചെയർ നീട്ടി ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള ത്രീ ചെയറിൻ്റെ നമ്മ ട്രെയിൻ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആട്ടോ കയറി ആട്ടോ അറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഈവനിങ് സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് സിഗ്നലുകളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നില്ല കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയൊരു ദിവസം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് അടുത്ത് കുറേ നേരം കുറേ നേരം ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാഫിക് കാരണം ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ കുടുങ്ങി അതിനുശേഷം ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ കടത്തി അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ പോയി അറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ആട്ടുകൾ ഇറങ്ങിയ ശേഷം വണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടി നടന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ചെന്നൈയിലത്തെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ കടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്കുന്നു കാരണം ദേവിൻ്റെ പേരാണ് ഹൗച്ചിരാജ് മാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗുജറാത്തിലാണ് അതിന് യഥാർത്ഥമായ അമ്പലം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സന്തോഷി മാത്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പൂജകളാണ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ഞങ്ങളത് തലയിൽ പാല് കൊട വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കടലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാല് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കടലുവല്ല തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ചടങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാല് കടലിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് കൂടെ ചേരുന്നു പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ശേഷമാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് തലയ്ക്ക് തലയ്ക്കല്ല എണ്ണ അല്ല എണ്ണ അല്ല സിക കൈപ്പൊടി തലയ്ക്ക് എണ്ണ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് സിക കൈപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ശരീരത്തിൽ മൊത്തം മഞ്ഞൾ തേച്ചിട്ട് കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചലി ഇട്ടിരുന്ന ചടങ്ങാണ് എല്ലാവരും മൂത്ത ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ചടങ്ങ് മൈലാഞ്ചലി ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യും ചുത്തിയിട്ടിട്ട് ദൃഷ്ടി എടുക്കും അതിനുശേഷം നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അന്ന് നല്ലോണം കുളിപ്പിക്കും എല്ലാവരും ചേർത്തിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് കുളിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പച്ച സാരി ഉടുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അന്നാണ് ഞങ്ങൾ മൂക്കുത്തി എല്ലാം ഇടുന്നത് അന്ന് മൂക്കുത്തി ഇട്ടിട്ട് മൂക്കുത്തി ചെവിൽ കമ്മൽ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം സൂ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം സർജറി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും നാരങ്ങയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഉപ്പയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആണിയും ആ ആണി
സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് കടലിന് കടൽ ശാന്തമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കടൽ ഇടക്കാൻ ഇടകാൻ തുടങ്ങും കടലിന് തിരകൾ മേലെ വരാൻ തുടങ്ങും അതിന് ശേഷം പാൽ ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ച പാൽ എന്താ പറയുക കടവെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവിടുന്ന് കടൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ദേവിൻ്റെ മുഖാണ് കണ്ണാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദേവിൻ്റെ മുഖാണ് കാണുന്നത് അത് കണ്ടു ആ ചടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആരെ മുഖമാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിൻ്റെ ആ സന്തോഷം മാത്രത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും സകല സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ മു ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള മുഖം നമുക്ക് കിട്ടും ആയുഷ ആയുഷ ആയുരാരോഗ്യവും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖം കാണും മൂന്ന് പേരെ മുഖം കണ്ട ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത എല്ലാവരും കൈ കാലത്തൊട്ട് ഞാൻ ആശീർവാദം വാങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ പട്ട് സാരി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഞാൻ വയസ്സ് വന്ന പിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയെ പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്ത്രീയായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളത് ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡായിരുന്നു എൻ്റെ ചാ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചങ്കൽപ്പേട്ട പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് എൻ്റെ പാൽ ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് പാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചങ്കൽപ്പേട്ട പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ വേറൊരു ട്രാൻസ്ഫോമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എൻ്റെത് രണ്ട് പേരെ കൂടിയിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് ഒരു ബസ് രണ്ട് വാ വലിയ വാനും നാല് കാറ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചങ്കൽപ്പേട്ട് ശരിക്കും പോയത് ചങ്കൽപ്പേട്ട പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ശരിക്കും പറയുക അവിടെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ് കമ്മിറ്റി താമസിക്കുന്നത് നോർമലാണ് ഒരു ആണ് പെണ്ണും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ശരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ അവിടെ ചെന്നൈ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൽ അവർ വീട് കട്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ശരിക്കും പറയുക ഞാൻ അവിടെ എത്താനാകുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തുനിന്ന് ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ബോക്സുകൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക പാട്ടുകൾ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു വിചാരമാണ് ശരിക്കും പോകുമ്പോൾ ആ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് നെറ്റിപ്പോയിഞ്ഞാണ് കാരണം വലിയ വലിയ ബോക്സ് ഡി ജിൻ്റെ ബോക്സുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെയും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇനിയൊരുത്തി എൻ്റെ അനിയത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഗ്രാൻഡ് അത്ര ഗ്രാൻഡ് ആവുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പട്ട് സാരി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്ന ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വന്ന് ഭയങ്കര എന്ത് സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കരയാനുള്ള ദിവസം ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കാരണം എൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ പാൽ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് യൂറിൻ ബ്ലോക്ക് ആയി ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ പെടാ പാടുപെട്ടിരിക്കുക ബാത്റൂം പോകുന്നുണ്ട് മുക്കി മുക്കിയാണ് ഞാൻ യൂറിയൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മുക്കിയാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഭയങ്കര വേദനയാണ് ആവണില്ല സമയം കൂടി പോകുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ അത് അടഞ്ഞു അടഞ്ഞു അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ആകെ ടെൻഷനായിപ്പോയി ദൈവമേ ഇതെന്താണ് വിധി നേട്ടുന്ന അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറയാൻ എനിക്കാകെ വിഷമവും ഇവരോട് പറയാൻ പേടി കൂടിയാണ് എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചു അന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെങ്കിലും പോയി നാലാമത്തെ രാവിലെ ദിവസം കുറച്ച് തൊള്ളി തൊള്ളി ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇവരാൻ പോകണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ ഇവർ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ന്യൂ ഹോപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ശ്രീകള മേഡം ഡോക്ടറാണ് കൊല്ലം കൊല്ലത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയി സാരികൾ സാരികളെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് എന്നെ ബെഡിൽ എടുത്തി കാലുകൾ അക അകത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ട് എന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് 
ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ആ ട്യൂബ് എടുത്ത് അത് വലിയൊരു ട്യൂബ് ഇടാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ പ്രശ്നമായി എട്ട് വലിയ ട്യൂബ് ഇടാനാവില്ല മീഡിയം സൈസിന് ഞാൻ ട്യൂബാണ് ഇട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഫൈനാൻസ് തിരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിപ്പോയി വളരെ വിഷമമായി എനിക്ക് അയ്യോ ഞാൻ ഇത് തിരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇങ്ങനെ നടക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ട്യൂബ് അവിടെ ട്യൂബ് യൂറിയൻ യൂറിയൻ ട്യൂബ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളാം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് യൂറിയൻ യൂറിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബുണ്ട് വേറെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തുള്ള ഒരു ട്യൂബുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ആ സഞ്ചിയുടെ ട്യൂബ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി മേലത്തെ ട്യൂബിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത് പ്രസ്സിങ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ പ്രസ്സിങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു യൂറിയൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിയൻ ട്യൂബ് ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റഡ് ആണ് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ സഹിച്ചു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് പോയി പോയി ഞാൻ മൂന്ന് മാസം വരെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒന്ന് അവിടുത്തെ ഫൈനാൻസ് തീർക്കുന്നു രണ്ടാമത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ച് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വേണ്ടാന്ന് തന്നെയാണ് ചെന്നൈയിൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട അങ്ങനെ പോകണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കുറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ വേണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം എൻ്റെ ചെന്നൈൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നിന്ന് ഒരു റുപ്പായി വാങ്ങിയിട്ടില്ല കൾച്ചർ ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റമുണ്ട് മക്കളെ പുറത്ത് പുറത്തേ പോയി കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്പാദ്യത്ത് നിന്ന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് അവർ എടുത്ത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ തരുന്നതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ മര്യാദികളായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു റുപ്പായി വാങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അതിന് പകരം എനിക്ക് അവർ എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കയ്യിൽ അവർ തന്നെ ക്യാഷല്ല ചിലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ എടുത്തിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള സർജറിക്ക് നിർവഹണത്തിനാണ് എടുത്തു അങ്ങനെ ആകെ ടെൻഷനായി മൂ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര മാസം ഞാൻ ആ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ പുറത്തേക്ക് പോകണം ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ക്യാഷ് അത് കിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാഷ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫൈനാൻസ് തീർത്തു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകണു നാട്ടിൽ ശ്രീ കൊട്ടംകുളവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കെടുപ്പാണ് ഈ വർഷം എനിക്ക് പോകണം അവിടെ വിളക്കെടുക്കാനായില്ലെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനെങ്കിലും പോകണം കാരണം സ്ത്രീ ശ്രീ കൊട്ടംകുളവർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീ വേഷം ധരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ നേർച്ചയാണ് അവിടെ ദേവിക്ക് വിളക്ക് എടുക്ക് വിളക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദേവി വിളക്ക് പിടിക്കാന്നാണ് അവിടുത്തെ നേർച്ചയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷം ഞാൻ സർജ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എല്ലാ വർഷം ഞാൻ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നതാണ് വിളക്ക് വിളക്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നേർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ സ്ത്രീയായി മാറിയ ശേഷം ആ നേർച്ച എനിക്ക് കൊടുക്കാനാവുന്നില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഞാൻ സ്ത്രീയായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നേരച്ച് വിളക്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളു അമ്പലത്തിൽ പോകും എല്ലാ വർഷം ഞാൻ നിലവിളക്ക് അമ്പലത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ വർഷം മാത്രം പോയില്ല കൊറോണ ആയത് കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകാനായില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അവ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നാളെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തിരിച്ച് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിലെ പോകുന്ന അവിടെ ഞാനും അഞ്ജലി അമ്മയായിട്ടുള്ള ജീവിതകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഞാൻ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആണ് നാളത്തെ എപ്പിസോഡാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ജീവിച്ച് പോയ ഈ കഥകൾ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യി